కవితకు ఎమ్మెల్సీ టికెట్ ఇవ్వడం కరెక్ట్ అంటావా కరెక్టే ఎందుకంటే చెప్పిండు కదా అప్పుడు తెలంగాణ ఉద్యమం చేసేటప్పుడు నేను ముసల్ది ముసలి నిద్రమే ఉన్నాం మాకు ఇంత పప్పు ఉప్పు వేసుకుని కూర అనుకుంటే సరిపోతుంది మాకు పెద్ద ఆశలు లేవు కోరికలు లేవు నా కొడుకు బిడ్డ అమెరికాలో చదువుకుంటున్నారు వాళ్ళు అక్కడనే ఉంటారు నా జీవితము మొత్తము తెలంగాణకి అంకితం ఇక్కడ ఉన్న ఉద్యమకారులకి నేను టికెట్లు ఇస్తా ఆ నా కొడుకుకు బిడ్డ కెట్టి పరిస్థితులలో టికెట్ ఇయ్యని చెప్పిండు కానీ మళ్ళీ ఏం చేసిండు రాను రాను ప్రజలకు తెలుసు ప్రజలకు ఒక గొప్ప వరం ఏంటంటే మతి మరపు అందరు మర్చిపోతారని ఆయనకు ముందే తెలుసు ఎనభై వేల పుస్తకాలు చదివిండు కదా అందుకనే ఏం చేసిండు వీళ్ళు అట్లనే మర్చిపోతారు నేను ఏది చెప్పినా నమ్ముతారు వీళ్ళని ఒక బందిలో బాల్ బాల్ ఆడుకున్నట్టు బాల్ ఆడుకుంటా సర్కస్ లో కోతిని తిప్పినట్టు తిప్పుతా వీళ్ళు నన్ను తిరగబడి ఎవడు అడగాడు నిరుద్యోగులు పిచ్చోళ్ళు పిల్లలు వాళ్ళు పెద్ద తెలివి లేదంటుండ్రు యువకులు పెద్ద అడగరట ఆయన అంటున్నాడు ఆయననే ఏ పిచ్చి పిచ్చి చేస్తుంటారు యువకులకు ఏం తెలివి లేదు వాళ్ళు ఏం చేయరు నాన్న అని అంటున్నాడు ఇట్లాంటి సందర్భంలో శంకరం ఉంది మన శ్రీ మన ఎవరు మన శ్రీ శ్రీకాంతాచార్య వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ కొడుకు చచ్చిపోయిండు మరి చనిపోయిన కొడుకు ఆమెకు ఎమ్మెల్సీ టికెట్ ఇవ్వకుండా ఆమెకు ఆశ ఉంది ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఆమె సేవ చేస్తా అంటే ఆమెకి ఇవ్వట్లేదు శ్రీకాంతాచార్య కంటే వాళ్ళ అమ్మ కంటే వాళ్ళ అమ్మ కొడుకునే త్యాగం చేసింది ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే త్యాగం ప్రాణము సొంత కొడుకు త్యాగం చేసేసింది తెలంగాణ కోసము ఆమెకు ఎమ్మెల్సీ టికెట్ ఇవ్వకుండా కానిస్టేబుల్ కిష్టయ్య వాళ్ళ కిష్టయ్య చనిపోయాడు వాళ్ళ భార్య ఉంది అక్కకు కూడా ఎమ్మెల్సీ టికెట్ ఇవ్వకుండా అదే విధంగా టిఆర్ఎస్ లోనే అనేక మంది నికార్స్ అయిన ఉద్యమకారులు ఉన్నారు వాళ్లకు టికెట్ ఇవ్వకుండా జైళ్లకు పోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు కేసులు అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకు టికెట్ ఇవ్వలేదు ఈమెకు ఆల్రెడీ ఎంపీ టికెట్ ఇచ్చిండు ప్రజలు ఏమన్నారంటే మాకు అందుబాటులో ఉంటలేదు కరెక్ట్ సేవ చేయట్లేదు మాకు వద్దని చెప్పి తిరస్కరించిరు అంటే కేటీఆర్ ఏమని చెప్పిండు చెల్లెన్ రూపాయి ఇప్పుడు ఎట్లా చెల్తుంది అన్నాడు మరి ఇప్పుడు ఎంపీ టికెట్ గా ఓడిపోయిన ఆమె ఇయ్యాలి ఎట్లా చెల్తుంది అంటే ఓడిపోయిన ఆమె చెల్లెన్ రూపాయిని మాకు బలవంతంగా అరుతుతారా ఆమెకు సేవ చేయాలని ఎట్టి పరిస్థితులలో లేదు నీకు నిజంగా సేవ చేయాలనుంటే ఎన్ఆర్ఐ పాలసీ పెట్టవచ్చు ఐదు వందల కోట్లతో ఎన్ఆర్ఐ పాలసీ పెట్టమాను ఎందుకంటే జాగృతి అనేది స్థాపించి ప్రతి గల్ఫ్ కంట్రీ పదిహేడు దేశాలలోకి వెళ్ళి యూరోప్ కంట్రీకి వెళ్ళి అమెరికాకి వెళ్ళి లక్షల కోట్ల రూపాయలు చందాలు వసూలు చేసిన వీళ్ళు కోట్లు జమ చేసుకున్నారు వందల కోట్లు జమ చేసుకొని ఇలా అది కుటుంబ పార్టీగా మారిపోయింది కొడుకు ఇచ్చిండు మళ్ళీ బిడ్డకి ఎమ్మెల్సీ ఇస్తుండు ఇంకో కళ్ళుడికి ఏమో సంతోష్ రావుకు రాజ్యసభ ఇచ్చిండు ఈయన ముఖ్యమంత్రి ఒక్కొక్కరకు నాలుగైదు లక్షల జీతం అంటే వీళ్ళింట్లకి నెలకు ఒక ముప్పై నలభై లక్షల జీతం పోతుంది అంటే వీళ్ళు ఒక్కళ్ళు కూడా ఖాళీగా ఉండట్లేదు ప్రతి ఒక్కళ్ళకు ఉద్యోగం ఉన్నది మరి కవిత ఒక్కొక్క ఆరు నెలల ఉద్యోగం లేకపోతే నేను అంతగా కష్టపడ్డాడు కదా మరి నిరుద్యోగులం ఉన్నాం మరి మేమంద్ర నిరుద్యోగులం ఉద్యోగం లేకుండా మాకు ప్రతి ఒక్కళ్ళకు మూడు లక్షల ఖాళీలు ఉన్నాయి మూడు లక్షల ఉద్యోగాలు వెంటనే నింపాలా మిగతా వాళ్ళందరికీ కార్పొరేషన్ లోన్ల కింద ఇయ్యాలా అదేవిధంగా శంకరమ్మకు లేకపోతే కానిస్టేబుల్ కిష్టయ్య వాళ్ళ భార్య కన్నా లేదంటే తెలంగాణ అమరవీరులైన పన్నెండు వందల కుటుంబాలలో ఎవరికన్నా నామినేషన్ ఎమ్మెల్సీ టికెట్ ఇవ్వాల్సిందిగా అది లేకపోతే అట్లీస్ట్ ఉద్యమకారులు ఉన్నారు టీఆర్ఎస్ లోనే వాళ్ళకన్నా ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్సీ టికెట్ ఇవ్వాలా లేకపోతే కవిత కన్ను టీఆర్ఎస్ లో ఉన్న సర్పంచ్లు జెడ్పీటీసీలు ఎంపీపీలు ఎమ్మెల్యేలు ఓడగొట్టాల్సిందిగా తెలంగాణ సమాజానికి మేము పిలుపునిస్తా